Mwaka huu ndoa ndoa ndo, wewe mwenyewe umeoa juzi. Naomba yeah, yeah, yeah. nikuulize unaenjoyje kwenye ndoa yako mpya? Ndoa tamu. Kwa hiyo una haja ya kuniuliza maswali. Tu muulize lima. Unaolewa lini? Nataki kuolewa. Anataka ende na sema eti sheka anasema watu waolewa wili wili. Kwa hiyo anasubiria yangu. Nikamwambia mimi yule mmoja anielemea wili nitamweza wapi? Yeye kufurahia kuoa mke wa pili? Sina hata mpango huo. Yupote wapi? Muislam bana suna hiyo. So yani waislamu wa tusijiongopee suna kwa mke wa pili. Suna kumflaisha mkeo. Vingine vinakuja tu. Yeah. Kabisa. Joy kuwa na pupara kwenye hilo. Ah sina pupara nalo hilo. By the way turudi kwenye kwa Queen Darin leo. Siku yake muhimu sana na nyie mmekuwa mkimlea kama binti wenu, msani wenu kwa muda mrefu sana. Hii hatua mnaizungumzia hapo pande. Hatua kubwa. Unajua kimuona dada yako anaingia kwenye ndoa nusura hii. Anapanda daraja akiwa mkiwa pili kidini pia anapanda daraja mm. sio anatengeneza pepo yake vizuri kazi yetu ni ngumu sana kazi yetu ni ngumu uh, ukimuona mtu anaingia kwenye ndoa na kazi hii unamwombea Mungu pia alhamdulillah okay. yeah. upande wa mziki wake unauzunguziaje maisha ya ndoa kidogo mwanamume wake ni anamfahamu hajampata akiwa sio mwanamziki kwa hiyo haiwezi kumzuia mm. Mm labda wewe kama uh, baba ka, unaweza msanii wako unaweza kumshauri nini kwa kipindi hichi na nakwambia hivi mwanamme wake hajampata kwenda lini akiwa haimbi amempata akiwa anaimba kwa hiyo anaelewa amekuja kwenye maisha gani so haina shida by the way nirudi kwako mtale ni manager wa, wa Diamond na unafanya kazi kubwa sana pale WCB kwenye na. mziki na kukuza tasnia ya sanaa na. eh, narudi kwako maadui kwako wanaongezeka wanapungua maadui ma, akipungua nitaumia uh, kwa sababu kuongezeka au kupungua kwa maadui ni sehemu ya kazi ya aina mimi ningekuwa nauza ice cream au nauza mashafu biblia singekuwa na maadui nafanya kazi ya jamii kazi ambayo inawezekana Mwenyezi Mungu aipende kwa sababu ina ushetani ndani yake kwa kitendo cha kuwa maadui ni sehemu ya kazi yangu mara nyingi kwa nini lawama kwenu wewe na salamu kawaida ni kawaida tunalinda maslahi ya kila jambo usipolaumiwa huwezi hivi tuongee tu kweli awamu hii ya tano aliyoyafanya mheshimiwa rais Magufuli wewe uoni watu wakiwa wanamlaumu eh hasa akiwa analaumiwa rais Magufuli ambaye ametengeneza flying over leo yuko ndani ya poti ukae kwenye foleni mimi babu tale nani nisilaumiwe kwa naona kama ni sehemu ya ukubwa wangu asa kuna wakati nyie nakataa nyimbo za Diamond na WCB zipige kwenye kituo fulani kutokana na na, na laba mgogoro ambao ulitokea hasa sasa Klaus ah, ah. walianza kupiga nyimbo tukawaambia hivi kilichowazuia ni nini mpaka leo mnapiga oh mje tuombe samani nani wa kuomba samani ah, kwa hiyo kilichowafanya wazuie ndio sisi tunataka tukijiwe ndio hivyo turuhusu wapige very simple Hawajawahi kupiga nyimbo ya mboso. Leo mboso wa moto, wampige leo ili iweje. Tunataka tujue kilichozuia. Baada ya hapo tutaruhusu wapige. Alafu wao wakiseme kwenye redio. Amuone kama moto mnaendelea kuchochea moto kama tayari. Sababu upande wa kwanza tayari. Unajua nikwambie kitu, aliyeongea jana ni kiongozi. Anajua anachokiongea. Usinishawishi niongee mengine. I'm very smart. Amoni kama sasa hivi lawama nyie wewe na mimi ni nakwambiaje Magufuli ametengeneza flying over airport mi sky foleni na anatarumikiwa itakuwa mimi anayofanya mheshimiwa rais Magufuli nchi hii hapasi kulaumiwa lakini wapo wanaomsema babu tale uwe mai lakini kwa kauli ya jana baada ya shaka umetukana si sijatukana na mtu yote nikoonesha simu yangu Chima. Lakini hii ni saa ngoja ni kwenye simu yangu. Uh, hii ni saa ngapi? Saa 8. Eh? Huyu nani? Makame. Ah, sago, sago. Nikuonesha eh. simu yangu tena. Nyingine. Ana tunaongea. Mm. Na anajua alichokifanya. It's a business. We are family kama mtu amerithi chuki mwache aendelee nayo 
mimi mwenzio kuna vitu ambavyo si si vihofi in my life mtu kunisema vibaya akiwa hajui dhamira yangu kwenye industry kodi basi kuna tafsiri gani kwamba uh, mwenye chuki aendelee kuwa nayo kwamba kuna watu wana chuki ndo wanaendeleza ama amerithi chuki kwa unamwacha awe nayo lakini ukweli unabakia kuwa kwamba walipozuia sababu ilikuwa nini mpaka leo anataka kupiga hapa ambapo chokochoko walianzisha yupo sasa la wana... basi tunataka tujue sababu ndio hivyo kwa elimi lakini tayari imeshazungumzwa hivi Atuko tai kwa siendelee kupiga tu akae nayo. Tunataka tujie sababu. Usimla tusimsingizie mtu ambaye ametangulia mbele ya haki ni dhambi. Hakuwa DJ yeye. Ni dhambi. Hakuwa mpiga nyimbo. Usimsingizie mtu aliyekuwa mbele ya haki kwa sababu hayupo ndo ukasema huyu ndo kasababisha. Dhambi. Kwa sababu hawezi kuongea. Ah, nilitoka Dhambi. Kwa hiyo unataka sasa uandike barua ama nini kitoke? Sijaomba barua sijaomba chochote ili muendelee ili muendelee sasa yani walipoishia waandakiwa waendelee pale pale tu kilichowafanya wazuie kupiga nyimbo wakati nyimbo zinazuiwa kusaga hakuwa kwenye media leo hii nimeona anaongea hakuwa kwenye media yeye mwenyewe amecompress kwa hakuwa kwenye media alikuwa nje ya media alikuwa nje wa Dubai sijui wapi wakati sisi atupigwe nyimbo zetu kwake karudi anataka nyimbo zipigwe wakapiga once nyimbo tukambia aishi hapo hapo usipige tunataka tujue wamezuia kwa nini that's it atujui tu wao ndakiwa ongee si hataki kuongea waongee wao tatizo ni nini mpaka waliacha kupiga tabia ya kutaka kuutia watu ubaya unafiki uongo sijui fulani kasema hivi haikusaidii fahamu kwa nini walizuia kupiga that's it labda mlijaribu kuongea kwa sababu kusaga mko naye kila siku na kama mnashindwa kuongea naye kwenye hili na maana amkagi kuongea hili alisha tulishamwambia tunataka tujue sababu ya kuto kupigwa nyimbo ukianzia leo maana yake tunaenda kuomba samani tumemkosea nani unanielewa so, story iliyokuja ni kwamba njoeni tuzungumze yaishe yalianza wapi shoni farm yeah so sasa lakini pia bado unarushiana na Hakuna mtu anayerusha madongo. Nikwambia kitu kimoja. Uh, social network ukichukulia vibaya utagombana na kila mtu. Nimekuonesha nimekuonesha conversation zangu na nani? Na Kusaga. Unaelewa? Uh, boss wa Klaus. Yeah. Nimekuonesha nimeongeza ngapi? Sana nane, yani mchana huu. Zaidi ya mara tatu. Sio kanipiga. Sio hii inaonesha nimepiga au kapiga? Kanipigia. Unaelewa? Maana yake tuna Mina Ruben tunaongea sana. Hata sikia kwanza na kwenda cloud. Bana naenda kuanza kazi kesho. Tunaongea. Mtandao ni kazi yake kuchangamsha tu. Tusiweke vita za kimtandao kwenye familia azikusaidii pia. Familia zetu zinabakia kwa familia zetu. Entertainment tunachangamsha tutengeneze pesa. Si ndio? Kwa ile ni game tugeresha. It's a game. Inapoza tukiwa tumenyamaza kwanza. Unanielewa? Lakini issue ya nyimbo ni serious. Nyimbo ni serious. Wameacha kupiga wasiache wasipige tujue sababu ilikuwa nini. Kila hata wewe. Wewe ulikuwa mtu wa kwanza sisi tukikatalia wewe unatusupport. Ulizuiliwa kwenu? Kila aliyezuiliwa hataki atusogelee. Wapo ambao walizuili wali, wali, hawakupigia nyimbo zao alafu wakafa kimziki sisi hatukupigia nyimbo zetu na hatukufa tuna survive. Uzima tulionao ndo tunatambia uhai tulionao. We have nothing than uhai tulionao kwenye industry. We are very strong. Wasafi ni strong base. Wasafi label ni strong base. Washabiki wetu wako strong. Hawakutuacha ya wakati wao wametuacha. Leo hii washabiki wetu tutawaambia nini wakati wale walituacha mashabiki walitubeba? Wakaongee wao. Sababu gani wamtufanyia watuache? Hatukumwomba mtu andike barua sisi. Never. Nakuomba kabisa. Ilikuwa ni tangazo na kumbuka. Ilikuwa hiyo tangazo ili ipigwe lazima barua iandikwe. Okay. Yeah. Sasa hivi sasa hivi vita imebaki. Hamna vita unalazimika. Sio 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 vita, lakini kuna kuna kuna, kuna mkubwa, msanii namba moja na msanii sasa hivi ndio ile ubaki hiyo kwamba. Hakuna vita. Sio vita, lakini sasa hivi kuna msanii ambaye anaonekana namba moja na huyu sio namba moja. Unaonekana unapata dhambi wewe bwana. Sio mimi najua. Nenda ka Google basi. Who is number one artist in Africa? In Tanzania in East Africa. Who is number one? Sasa ni kwa nini watu wanafanya hayo? Wanajaribu tu kupima maji ni kitu cha kawaida kama nilichokwambia. 
Hakuna kiongozi asiyetamani kuwa kama magufuli ila wanambeza wana Mimi mfano wangu ni huo tu Nia muumizi na hii kitendo Angeumia warais wangu mimi ningeumia Unanielewa Unane Bosi wewe ni Mswahili unasema kabisa wewe ni Mswahili na katika tamasha lenu baada ya kumaliza ulisema ulibeba begi ulipost picha una begi kwamba umezuia mvua yani ah. tuwezi kuzuia mvua mvua haizuiliki fiesta inasemekana watu wanaenda kufanya jogging uwanja wa taifa na baadaye akatokea majanga ya mvua na vitu vingine mziki ukazingua inasemekana kuna mkono wa, wa kwenu pale mimi wakati mimi nilikuwa South Africa na familia yangu nipo kwa safari Shangazi yangu akawa naumwa. Kwa hiyo siku ya tukio lao mimi nilikuwa nipo kijijini kwa Morogoro. Of course Morogoro kwa kuna mvua nyingi sana. Hakuna anayeweza kuzuia mvua sababu mvua inaitwa na Mwenyezi Mungu. Ila bidi ujue kuwini akili zao tu. That's it. Okay, lakini tamasha lao nalionaje? La kwa uzuri. Yeah. yeah. Limefani ama limefana kiwezo kiupande wao. Sijaenda kwa nani anambia nalionaje? Sijaenda jefadilia lakini wewe ni mdau wa mziki kwa sababu tunazungumzia mziki na tunazungumzia wasanii kwa wingi uh, fiesta ni moja moja kati ya platform ambazo zinawapa wasanii wengine uh, sehemu ya kupatia chakula lakini sehemu ya kuonyesha uwezo wao uh, wewe ni mdau hili unazungumziaje kwa upande wa fiesta na kilichofanyika ni kizuri yeah tija yake tija, anajua mwenye 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 tamasha lake sio mie kwa wasanii ni kuhusu wasafi festival nitakujibu una lingine Sandy Sandy. Uh.